Hello guys, ang Excel tutorial na ito ay para sa mga kapwa kusima ang pag-calculate ng estimated time of arrival sa port of destination. Kailangan lang ang in-input mong number ay ma-recognize ni Excel na date at time no? dito sa departure. Okay? So, ito kasi ang format nito ay naka-general pa lang no? sa umpisa. Naka-general yan. O, ba? Yan siya. Naka-general. Ngayon, pagka naglagay ka ng date, automatic babaguhin ni uh, Excel ang format sa date and time. No? Halimbawa, 9 9 21 07 00 Okay? So, yan. So, pag yan ang lumabas, ibig sabihin, naging date na siya sa time. So, tingnan natin kung nagbago ba ang format niya. So, right click, format, so, makikita mo sa custom na siya. Wala na siya doon sa general, sa custom na siya date, month, year, saka hour, minute siya. Okay? Ngayon, dito sa ATA, dapat ganun din ang format na gagawin natin kasi gusto natin makita yung araw at yung time ng dating natin sa port of destination. di ba? So, ipo-format din natin siya. Right click, format, custom, hanapin natin yung yan, yung date, month, year, saka hours, a minute. Enter. So, paras ng format nila. Ngayon, maglagay tayo ng example. Ayan natin ang port nito. Lagos, description na zero. Destination na ay uh, Sinsapik, USA. Description ay plus four. Distance 5010. Speed, let's say uh, 14.5. Alright. So, dito sa ATA, pasokan na natin ng formula. Okay? So, equal. Dito ka kukuha ng date of departure mo, C6. Plus, ngayon, ang duration ng voids natin ay distance divided by speed. So, sa F6 divided by G6. Okay? Ngayon, ikaw-cross parenthesis natin yan. Alright? Ngayon, i-apply natin ang zone description. Open parenthesis. So, zone description sa destination minus zone description sa origin. Close parenthesis. Ngayon, yan ay time. So, divide natin by 24 para maging day. Kasi itong sa C6, day ito eh. So, isa pang close parenthesis. Then, divided by 24. Diba? Para maging day siya. Enter. Yun. So, ang ITA natin ay sa 23 September 1231. Diba? So, pwede mo nang baguhin yung speed mo. 15 knots. Yan. Siyempre, mapaaga. Ang dating mo, uh, pwede ka magpago ng distance. No? Ngayari, mali pala. 5030 pa ang distance. Yan. So, alimbawa, sa description din, say minus 1. Yan. Okay. So, pwede mo nang palitan to ng ibang data. Ibayahin mo yung uh, port, ibayahin mo yung destination, ibayahin mo yung distance. Nandiyan na lahat, di ba? Kung gusto mo naman na uh, i-drop down yan, pwede mo na i-drop down yan. O, di ba? Pwede mong gawin itong 16 knots na gila. O yan. Kung nagustuhan nyo ang video ng ito at natuto kayo, please subscribe. Uh, give it a thumbs up and ring the notification bell. Thank you so much.